Channel 13.8 like ever comes Swagadam. Current episode number some search in another Adi Randani Ivagalana on the mistaken correlation for course at the post hoc fallacy. In the number searches another ad dominum fallacy on in the ad hominum Victi Akshabangal. Other than a palate at the river, other or on a editor gunda, Yanganiana, Palapurum, Palasevaramaya, Charchagalum, E. Victi Akshabangal Kunduana, Sastria Maya was to the Galay number Artiudic another, Alangla the Namali Lake, Tadriku and Bakulover, Swati another, E. Caring Lana Visagal and Jiga. Other than Namate, abusive at Dominum. Other than a lot of the Malays theorem Alcaru Varina the Niana, Namalda the new video release I carinal, other than the Harala comments on the law. Avanda Mogata, Thai, I can on the power under law, Namloda Kuru Putsam, other conduct in a video in a Kana Dona Langla Nina Alale. Upon the Nodaniki, Samsari, Yadru Talperuli, Charchi, Vodo Changa Sanipika, Purkunu the Harnam, the Arsas Garnale, Alain the BJP Garnale, Alain the CPM Garnale, and then Ella, the Mada Vishwasi, the Nodaka Parnet and the Gari, Namulum, Palapuru, the Buyukar and Dotona, Alushoku, Palapurum Palace Archival and Nakumbo. Namada Vizara Namal and Do both Villa Sampong Lana Nalo. Adagunda than either Glory Vishwasi Namaloda, either somebody chanting a churchaki on Nal, Palapur Namala Charcha Kati the Galaina the Ipara in the abusive at Dominion Gondana. Or again, Namali I'll vaca take a guiding parima poly. The Villa Gari on the Mindy and the Gari Lana A Kaludium Barnale. Sirikim Barnala Kaludi and Ano Alo in the Lodono Odo was to the Ella. I are Paranya Garium, Siriano, Tetano, in the Matramana Bresnam. Namuke the Vimersana Verna Samayata, Namala than a Vimersanangal stupid in the Varalalo, Adana is due to Vastuda. Manapurva, Vimersanangala is stupid, Namal, Manapurva, Marga, another Namal Bautigama, Unarna than a session, Namala Chino Regadia, another Parinamo, Nokigi and Angel. Pachaya, Manishina, no Noki and Angel, Elavri, and Nepati, Nalla, the Varina, and Nikistam, and Nepati Mosha, or Alla Varnigal, a Parina, Alodo, a Langa Parina, Sangadu, or Kunyu, Ramarsham, Namakelaver, Kurundau. Now, Parnu, the point is that people binla the money to Paragiana, Thivrava than Tetana, binla than Anna, Parana, the end of the Gunda Thivrava, the Syria will low. Over number of poor Vedical Parayola Sana than go with the Chami on the Parino, three birna the Tana. Go in the Chami on a Parina, another one to three Berna Syria will low. He or a Sadra one abusive at Dominum the Varega. Parina abuse the Jedunda, Parina Alla abuse the Jedunda, Ayala, Vada Mukangale, Alangal Ayal, Namukan Alguana, you deshikin, Arivine, Purnama, Niragari in the Paribadi. Ipo, Matate, some of the Chapala questions, Namal Kutulo to Parina Samantha, even Nyanura Thiabagana, Shastra Thiabagana, for classes, Palae Karingal, Evolution Academy in the Samantha Palla points in Parimbo. The VT boy is some same. Our mother, Thiabagarodo, a lingual parents, and order to show the gift. Power of Parina, everybody. Ah, I all over in the Kakan the Kandata, I all of the L. I all Angani L. Parayu, you are a chapa good. Ah, Panama social media waka, the analog, but I can correct a waka with theater. Each chapa good thickunda out of the mangi I all the Sahajari Madana, I all Kadagunda do Netamunda, a Netamula Gundana, I all in a Paria no lair party. And now the channel church like a candelaria. If you do the Hanamai Paragi and Angel, Homeopathy, Langal Ayurveda, Polyula, alternative medicine branches. It's a double code silanoto, Angana alternative medicine on Don or the Vero Kathayan, alternative physics or alternative chemistry, Angana Dorangia Sadanga Villa. We have English chemistry, English physics, and English medical. We have a medicine, a modern 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 End up on the regular. A poor church and a kuno, or a homeo carno, or I read the carno, or modern medicine, some sarik in the victim wound. A modern medicine of India advocated in the victim, while a critium, evidences Nedathikunda, carrying some sarikiana. I read them Shastriamana, another Telavan Nerathan Parimboro, 
അതിനെ താഴ്ത്തു വരുന്ന കമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റുപാടും കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓർ മൈറ്റ് ബി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ കാരണം അവൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ അല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലല്ലേ അവന് കാശ് കിട്ടൂ അതായത് അവനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മരുന്ന് മാഫിയക്കാർ കമ്മീഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒത്തിരി നടന്നിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മൈതയെ പറ്റിയുള്ളൊരു പ്രചാരണം എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രമുഖ ചാനലിലെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു വൈദ്യൻ വന്നിരുന്നു കൊണ്ട് മൈദ കഴിക്കാൻ പാടില്ല മൈദ കഴിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഉണ്ടല്ലോ ഈ പൊറോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് പശയാണ് കേട്ടിരിക്കും ആ ഒരു സംഗതി ഭയങ്കര കോമഡി കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് പശയാണ് അത് ഈ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കഴിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ചോറ ആണ് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഈ ടീച്ചറിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം അന്നേരം ഈ പടം വെട്ടി ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ ഈ ചോറ് തേച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൽബത്തിലേക്ക് സാധനം ഒട്ടിക്കുക അത് ബേസിക് ഫിസിയോളജി എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്താണെന്നോ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നോ യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ പറയുന്നതാണ് വിടൂ എൻ്റെ ആ മൈദ വിഷയത്തിലേക്ക് മാത്രമായി തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മൈദ വല്ലാത്ത വിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോളൻ ക്യാൻസർ വരും പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് പറയുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഭൂമി നിന്നു പോകാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ പരുവത്തിലുള്ള കുറേ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അനാവശ്യ പേടിക്കെതിരെ കാരണം നമ്മളുടെ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കമ്പനൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മൈദ പ്രത്യേകിച്ച് ബേക്കറീസിൻ്റെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുടെയും അതങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല കാലാകാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെതിരെ ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങളും ധാരാളം ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും മറ്റുമൊക്കെ ഡോക്ടേഴ്സ് അടങ്ങുന്ന സമൂഹം തന്നെ എസ്പെഷ്യലി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൾ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനും വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു മറുവാദം ഇതാണ് ആ നിങ്ങളത് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യൂ കാരണം നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ മൈദ കഴിക്കും മൈദ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ രോഗികളാവും അപ്പോൾ രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടിയാലല്ലേ ഇവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ കാരണം ഇവർ ഈ പറയുന്ന മെഡിസിൻ പഠിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എത്രയോ കാശ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിനെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പറയുന്നതാ ഈ നാട്ടുവൈദ്യത്തിന് വിലയില്ലാത്തതിന് കാരണം അവർ കാശ് വാങ്ങുന്നില്ല ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഡോക്ടേഴ്സ് അവർ പഠിക്കുവാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കാശ് മുഴുവൻ ഈ പറയുന്ന ഓർ ഇവരുടെ മുമ്പിലെത്തുന്ന രോഗികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞു വാങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളുണ്ടല്ലോ സാഹചര്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരാളെ ചാപ്പകുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ ഒരു വ്യക്തി അധിക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച് ആ ഒരു വാദത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാലിഡായി ശാസ്ത്രീയമായി ഒന്നും പറയുവാനില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള സംഗതികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തുന്ന ഒരു വാദം അതിനെയാണ് സർക്കുംസ്റ്റാൻഷ്യൽ അഡ്വമിനം എന്ന് പറയുക തൊട്ടടുത്തത് തൊട്ടടുത്തത് ടു കോക്ക് ഫാലസി അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന സാധനം നീ വലിയ വാചകം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട നീയും ആ ലവനല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ നീയും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു ദിവസം മകൻ്റെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും മോൻ്റെ റൂമിൽ കയറാറില്ല മോൻ്റെ റൂമിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ നാലഞ്ച് സിഗരറ്റ് കുട്ടികൾ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛൻ മോനോട് ദേഷ്യപ്പെടുക ആ നിനക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇത് ചീത്ത സ്വഭാവമാണ് എന്ന് നീ അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോവും നിനക്ക് എത്രയോ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇനി മേലിൽ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പം നീ എൻ്റെ സ്വഭാവം നോക്കിക്കോ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫാസിസത്തിനെതിരെ പൊതുവഴിയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും അത് നമ്മൾ ആരോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഈ ഫാസിസം അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ പോലും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനം പോലും ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് പുകവലിയുടെ ദോഷവശങ്ങളും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അവന്
അച്ഛൻ അനുവാദമില്ല ഏത് അച്ഛൻ പുക വലിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അച്ഛൻ അനുവാദമില്ല എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്താണ് ലോജിക് ഇതിനെയാണ് ടു കോക്ക് ഫാലസി എന്ന് പറയുക തൊട്ടടുത്തത് ഗിൽഡ് ബൈ അസോസിയേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ കൂട്ടം നമ്മൾ ഇന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരാൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ നമ്മൾ കാറിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് റോഡിൽ റോഡ് നിറയെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവിടമാണെന്നും അത് പൊതുവഴിയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവകാശമുള്ള ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ ബോധവും നമുക്കില്ല അത് ഈ പറയുന്ന മതസ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെയല്ല കേട്ടോ നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഇല്ല ആ കണ്ടിട്ടില്ലേ പല പ്രൊസഷൻസും നടത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം നെഞ്ചത്ത് വലിയ ബോർഡൊക്കെ കുത്തി ആ പോകുന്ന കാറിന് മുകളിൽ നാല് കൊട്ടൊക്കെ കുത്തി അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ഈ എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുക പട്ടാള ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ട് പട്ടാളം എങ്ങനെയാണോ അവിടെയുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എമർജൻസി പീരീഡിൽ എങ്ങനെയാണോ അവർ ഈ പറയുന്ന പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ ബാഡ്ജ് കുത്തി ആൾക്കാർ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കാർ നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാസ് താഴ്ത്തി അവരോട് പറയുക ചേട്ടാ ഇത് പൊതുവഴിയല്ലേ ഒരാളെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോവുക ഒന്ന് മാറിത്തരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് ആ നീയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നീയാ മറ്റേ നമ്മുടെ യുക്തന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നതല്ലേ അപ്പം പിന്നെ നീ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളൂ ഏത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് പൊതുവഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊസഷൻ നടത്തുന്നതും അത് കാരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗതാഗത തടസ്സവുമാണ് എസ്പെഷ്യലി കാരണത്തിലൊരു രോഗി കിടക്കുന്നു അത് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം പക്ഷേ ആ പ്രശ്നം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആരൊക്കെയായിട്ടാണോ സംബന്ധിക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് യഥാർത്ഥ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തെന്നി മാറുന്ന ഒരു പ്രവണത റൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഗിൽ ബൈ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓൾ ആൻറ്റി വാക്സിൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതും പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ആൻറ്റി വാക്സിൻ ക്യാമ്പയിൻകാർ ഏത് വാക്സിനെതിരെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന കൂട്ടർ അവർ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ പറയാതെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് നല്ല സുന്ദരനായി വെള്ളയും വെള്ളയൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഫുടമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നതേ തന്നെ അമേരിക്ക എന്ന സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യത്തിൻ്റെ അജണ്ടയല്ലേ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എല്ലാ വാക്സിനുകളും പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത് അമേരിക്കയിലാണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുക അയ്യോ ശരിയാണല്ലോ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മളിത് ശരിയാന്ന് ഓർക്കും ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞു നിരുത്തി ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലായിക്കൊള്ളട്ടെ അമേരിക്ക സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഒരു വിഷയമാണോ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടുതലായി സ്പെസിഫിക്കായി ഒരു രോഗാണുവിനെതിരെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് രോഗാണുക്കൾക്കെതിരെയോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് വാക്സിനേഷൻ കൊണ്ട് അത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലാതെ അമേരിക്ക സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യമാണോ ഓൾ അങ്ങനെ സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണോ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിലൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഗിൽഡ് ബൈ അസോസിയേഷൻ അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യവുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റാണ് എന്ന പരുവത്തിലേക്ക് അറിവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യായ വൈകല്യം റൈറ്റ് ഒരു രീതി അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകളിലായി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഞാനത് പലതവണ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാൽ പ്രധാനമായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ തവണ കൂടി പറയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോയിൻസ് തന്നെ ഈ ആൻറ്റി വാക്സിൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന പല ആൾക്കാരും സാധാരണക്കാർക്കിടയിലേക്ക് അവർ പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് ഊട്ടി
നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ സേ ഒരു ഹൈപ്പത്തെറ്റിക്കൽ കേസ് പറയാം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വീട്ടിൽ വരുന്നു ചുമ്മാ നമ്മുടെ ഇവിടെ കളിക്കാൻ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ അമ്മ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറയുക എടാ നീ അവനോട് ഇടപെടുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വേണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോവാൻ സമയത്ത് വീട്ടിൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല അവനാ ഇന്ന കള്ളൻ്റെ മകനല്ലേ അതായത് അവൻ്റെ അച്ഛൻ കള്ളനാണ് പലതവണ പോലീസ് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു മുൻധാരണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അച്ഛൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ മകനും കള്ളനായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന സാമൂഹിക സംഘർഷം എത്രമാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മാനസിക സംഘർഷം എത്രമാത്രമായിരിക്കും സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം എത്രമാത്രമായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമൂഹത്തിലേക്ക് പടരാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മളും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് അല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്വയം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നടത്തുനിന്ന് വരുന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ പെറ്റ ആളല്ലേ അവൻ ഇന്ന നല്ലേ ചെയ്യൂ നമ്മൾ മതമൊക്കെ വെച്ച് എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും മതവാദികളെ അവഹേളിക്കുക എന്നതല്ല കേട്ടോ നേരെ മറിച്ച് മതപരതയിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനും മറ്റ് ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയുമൊക്കെ ഒരുപോലെയുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും വളരെ രസകരമായി രസിച്ചു വന്ന് നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ പിടിച്ച് കുലുക്കി നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പോൾ പറയുക വരുന്നത് കണ്ടാൽ തോന്നുന്നു നമ്മളോട് ചങ്ങാത്തം കൂടാനാണ് എന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെ വ്യാജേന നമ്മളെ അങ്ങ് അടിച്ചമർത്തി നിശബ്ദരാക്കുന്ന ഒരു ഫാലസി ഉണ്ട് അതാണ് മോറൽ ഹൈഗ്രൗണ്ട് ഫാലസി എന്ന് പറയുക പല ആൾക്കാരും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുക ആ എടൈ ഇത് നീ അല്പം മര്യാദക്കാരനാണെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഇടപാടിനെ നിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല മര്യാദക്കാരനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ മര്യാദ നിനക്കും ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പക്ഷേ നിനക്ക് ആ ഒരു സാധനം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇത് പല ഡിബേറ്റുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ഉദാഹരണം ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഡിബേറ്റ് നടക്കുകയാണ് എന്നിരിക്കട്ടെ സേ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രീയമോ അത് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സംവാദത്തിൽ ഒരായുർവേദ ഡോക്ടറും ഒരു മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറും തന്നെ വേണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആ രണ്ട് വിഷയത്തിലും അറിവുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടോ നമ്മൾ അപ്പീൽ ടു അതോറിറ്റി പറയുന്നതേ ഇല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ആയുർവേദത്തെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറും അത് അശാസ്ത്രീയമാണെന്ന് വാദിക്കാൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറും അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറും മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ അറിവുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഓർ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടറും ആയുർവേദത്തിൽ അറിവുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഇതൊന്നും വേണ്ട രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആവണ്ട പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആവണ്ട രണ്ടിലും അറിവുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികളായാലും മതി ബട്ട് ഡിബേറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആ ഞാനിങ്ങനെ ആയുർവേദത്തിൽ ഇന്ന ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളാണ് തൊട്ടടുത്ത് അതായത് പി ജി ഉള്ള ആളാണ് ഞാനൊരു നാലോളം പേപ്പേഴ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എന്നോട് മുട്ടാൻ മാത്രം ബലവാനാണോ നീ എന്ന പരുവത്തിൽ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വസ്തുതകളൊന്നും തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസാണ് പറഞ്ഞത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ആളാണ് പറയുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്ന വസ്തുതകൾ ശരിയാവണമെന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ എന്താ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ചെല്ലുന്നത് പബ്ലിക്കിലേക്കല്ലേ പബ്ലിക് എന്താ ഓർക്കുക അത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പം മറ്റവൻ പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റായാകാനായിരിക്കും സാധ്യത ഇയാൾ ഇത്രയോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ശരിയാകുവാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന പരുവത്തിൽ ആശയസംവാദം നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും ഒരാൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന പരുവത്തിൽ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനോ ഓർ ഇവരെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുവാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണിത് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ബയോളജി അധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം ബയോളജിയിൽ പി എസ് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ഐ മീൻ മൈക്രോ ബയോളജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓട്ടോ വെറൈറ്റീസ് പി എസ് ഡി എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന സംഗതികളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
മറ്റ് ചില ന്യായ വൈകല്യങ്ങളും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പടർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതും എന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഓൾ